岡野ですネクストモチベーションです今日は相方の岡村がちょっとお休みでしてなんか私一人です今日ちょっと寂しいんですけどやっていきたいと思います本日のテーマはロングキックです、まあ、要はその、まあ、ロングフィードって言われるような遠くに飛ばすキックのコツをやっていきたいと思いますので、えー、やっていきましょう今日はストレートボールのロングキックをやっていきたいと思うんですけど、まあ、ちょっと1本蹴ってみますあのゴールのクロスバーを狙ってちょっと蹴ってみるんですけどお当たった嬉しい<笑>あのこんな感じなんですけど今日はあのこういうふうにストレートボールの蹴り方をやっていきますえ次は初心者の方とかによく見られる良くない例のキックの方をやりますいきますこんな感じです今の,あのいい例と良くない例の違いなんですけど今の一番の違いっていうのが蹴った後の軸足が見てくださいつま先立ちになっているのか全部ベタ足になっているかこれの違いですつま先立ちになっているということはうまく力を前に逃がせている状態ですベタ足になっているということは体重が全部自分に乗っかっているのでボールに力が加わっていない状態なんですねもちろんつま先立ちだったりちょっと浮かす人もいると思うんですけど、まあ、僕はあの軸足を抜くとか言うんですけど要は力を抜くっていう意味で自分の体重だったりパワーをボールに伝えたいそれがしっかりできているとこう前に飛ぶんですねで今度はベタ足重心が全部自分の足に乗っちゃうとボールに力が加わらないので飛ばないなぜなら体重が自分に乗ってる分今のキックは自分のこの右足のみのパワーで蹴っている状態軸足が抜けているとパワー体重を前に逃がすことができるのでボールに力が加わりますこれが一つのポイントですあのゴルフとかもそうだと思うんですけど多分最初こう飛ばす時にこうつま先立ちになると思うんですねこれがもしベタ足だったらうまく飛ばないと思うんですよ、まあ、自分ゴルフやったことないんですけど多分同じような原理なんじゃないかなって僕は思っていますじゃあ実際どこで蹴ってるのかって話なんですけど僕はこの紐の部分からこの下までこの一番広いエリアを当てるイメージで実際どこに当ててるかっていうとボールと地面のこの接地面真ん中とか上の方とか右とかじゃなくて今だとこの手のひらとボールがこのくっついてる部分あると思うんですけどここに今の面を入れるというかここにはめ込む感じですねでそのまま飛ばすといった感じです実際蹴るときはこの地面とボールの接地面そこに足をはめ込む感じですなのであの蹴った瞬間っていうのは例えばこういう芝だったり土とかのグラウンドだと多分ザッと地面をするような音が鳴ります地面の接地面に蹴れてないときは多分そういう音って鳴らないと思うんですよねあとはゴムチップとかが入った芝とかだとゴムが飛び散ったりとかそういう地面を吸った時の現象が必ず起こりますただやっぱ難しいのは地面を思いっきり蹴っちゃうとあの捻挫とかしちゃうので地面を蹴りすぎずボールだけを蹴るだけじゃなくてうまくこのボールと地面の接地面を蹴れるようにやっていくといいと思います次に軸足の置く場所なんですけどボールの横は横なんですけど僕は遠くに飛ばす時ほどちょっと軸足は遠くにしてます
して近くに優しく蹴る時ほど軸足は近くっていうふうに僕はちょっと意識してますなのであんまり遠くに飛ばさないロングキックとかだとちょっと軸足近めにこういう感じ遠くに飛ばす時は若干軸足を遠くこういう感じで蹴ってます、まあ、実際練習方法なんですけど、まあ、先ほどのポイントを意識しつつ最初はネットとかあれば近い距離から練習した方がいいと思います今でいうとこの距離でネットに当たらないとこれ以上遠く離れてもネットに当たらないのでまずは近い位置からロンキックでもうちょっと自分の中で遠い距離に行けそうだなって思ったら距離を伸ばしてロンキックっていうふうに少しずつ距離を伸ばすのがいいと思うんでやってみてください軸足を抜くっていう部分ができずにやっぱベタ足になってしまうと、まあ、ストレートの回転がかかり,かかりにくかったり、まあ、カーブがかかってしまったり、まあ、ボールが浮かないってことがやっぱ起きてしまうのでっていうのはさっき言った通り右足のみのパワーで蹴ってしまうことになってしまうのでやはりこう軸足を抜くっていう部分はとても大事だと思います、えっと、フットサルボール3球とサッカーボール1球あるのでちょっと蹴ってみますあのクロスバー狙って全部当てますいきますよ。当たったのか今のは。<笑>かすった。あこんな感じ。これも当てます。だめだった。三球目。あと全然ダメですよ今のは。一球だけサッカーボール。ということで今日はロングキックをやりましたポイントは、まあ、いくつかあるんですけど僕一番大事なのは蹴った後の軸足がどうなっているのか、まあ、いろんな上手い選手の動画とか、まあ、いろんな選手のキックを見ていて、まあ、いろんなキックあるんですけどやはり共通する部分っていうのがこの蹴った後の軸足はやはり皆さんうまく抜けてるなっていう僕はすごく思うのでそこは一番のポイントですであとはこう接地面を蹴るとか足のどこに当てるのかっていう部分もあるので、一番はたくさん練習して自分のいいポイントを見つけるといいと思いますので、ぜひやってみてください。これが次へのモチベーションということで、ネクストモチベーションです。ということで、終わり。